দেখি কি প্রেম করছে না শিওর শিওর কারণ আমার মনে হয় যে প্রেম করলে ক্যারিয়ারটা আমি কখনোই এত সুন্দর করে গুছাতে পারবো না তারপরে কে করবে প্রেম আমার মানে বিগ ক্ল্যাপ লাভ লেটার পেজ এবং ক্লাস টিচারকে দিয়ে দিয়েছে এক্স্যাক্টলি মানে আমি এটাই এটাই হেডলাইন হতে যাচ্ছে আমি বেসিক্যালি ক্লাসে যখন আমি যাই সকালবেলা উঠে কোনো রকম আমি এভাবে তাকাতে পারলেই হয় তখন যারা দেখলো যে আমি ঠিক নর্মাল মানুষের মতো चित्रनिकाधिरे ঈদ মোবারক দিঘি কেমন আছো ঈদ মোবারক তুমি কেমন আছো খুব ভালো আছি কালারটা খুব ভালো গেছে তোমার সাথে ও থ্যাঙ্ক ইউ আচ্ছা ঈদ আসলে আমার মনে হয় তোমাদের আমাদের আমাদের যারা আমরা ক্যামেরার সামনে কাজ করি ঈদে ঈদের ব্যস্ততাটা বেশি বেড়ে যায় উল্টো একই রকম কি তোমার ক্ষেত্রে একদমই তাই আমার মনে হয় একটু বেশি বেড়ে যায় কারণ আসলে ঈদের এই সময়টাই না এই চ্যানেল তারপরে এই সব কাজ তারা তো আসলে দর্শকের সাথে একটু ইন্টারাক্ট করা যায় আর দর্শকরা তো জানতে চায় আমরা কোন ঈদে কখন কি করি তো আসলে তাদের জানানোর জন্য আরো বেশি ব্যস্ততা বেড়ে যায় একদম একদম এবং ঈদের এই ব্যস্ততা আমার মনে হয় পরিবারের সঙ্গেও সময় দেয়াটা যে ব্যাপারটা সেটাও একটু বাড়ে বা সুযোগ পাওয়া যায় যেহেতু আউটডোরের কাজগুলো একটু কম থাকে বাসায় থাকা পরিবারের সঙ্গে থাকা দেখি ঈদ নিয়ে একটু জানি ছোট করে যদি অনেকবার বলে ফেলেছো ইতিমধ্যে আরো একবার আমার ঈদটা খুব সিম্পলি কাটে আমি ফ্যামিলির সাথে কাটা সবসময় আমি কম বেশি মানে এভরি টাইমই আমি বাসার মধ্যেই থাকি আর ঈদের দিনটা স্পেশালি বাসায় থাকি রান্নাবান্না করি খাই দাই ফ্যামিলির সাথে বাসে গেস্ট আসে ফ্রেন্ডসরা আসে সো বলা যায় যে ঈদের দিন আমি পুরোটাই মানে ঈদের ছুটিটা আমি পুরোটাই আসলে ফ্যামিলিকে দেই আর ঈদের পরের দিন থেকে আসলে আমি দাওয়াতগুলো অ্যাটেন্ড করা শুরু করি যে কী কী কোথায় কোথায় আছে বিভিন্ন আমরা তো অনেক দাওয়াত পাই সো তারপরে এক এক করে দাওয়াতে অ্যাটেন্ড করা এটা কিন্তু বেশ মজার দাওয়াতে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ তো আসলে আমরা সারা বছর পাই হ্যাঁ ঈদ আসলে ঈদ আসলে সুযোগটা পাওয়া যায় রান্নার কথা বলছিলেন দীঘির বাবা দীঘির হাতের কোন রান্নাগুলো একটু বেশি পছন্দ করে আমার বিফটা খুব ফেমাস মানে যারা যারা খেয়েছে তারা সবাই হ্যাঁ তো বাবা আমার বিফ পছন্দ করে অনেক তো এটা দেখা যায় যে যে কোনো ঈদে সে হচ্ছে খেতে খুব পছন্দ করে কোরবানি ঈদ আসলে তো আরও পছন্দ করে তো হ্যাঁ ওই দিন আসলে সবই রান্না করা হয় তো বাবা রান্না করা হয় गतबारो मे आगे पर मैं कि मन हम আগে আগে যেগুলো দেখবো যেমন রাজকুমারটা দেখা হবে দেয়ালের দেশটা দেখা হবে অমরটা দেখা হবে তো এরকম করে এক এক করে তারপরে যেটা যেটা টিকিট পাবো এটা একটা ব্যাপার হ্যাঁ আচ্ছা ঈদের সময় এই যে এখন সবাই মিলে আসলে সিনেমা রিলিজ দিচ্ছে এই বিষয়টা তুমি কিভাবে দেখো এটা একদিক ভালো দিক যে সবাই একসাথে সিনেমা রিলিজ দেওয়ার একটা সাহস পাচ্ছে ভালো লাগছে তাদের তারা দিতে চাচ্ছে সিনেমা রিলিজ যেটা কি না আমরা এক দুই বছর আগেও দেখছিলাম যে একসাথে এতগুলো তারা মুক্তি দিচ্ছে না হলের ভয় কিন্তু এখন তারা দিতে চাচ্ছে আমার মনে হয় এখন হল সংখ্যাটা আমাদের যেভাবেই হোক বাড়িয়ে ফেলতে হবে কারণ একবার যখন আমাদের সিনেমা রিলিজ বেশি করে হয়ে যাচ্ছে আমরা এটাকে আর অফ না করি আমরা এটাই এভাবে চালিয়ে যাই একদম এটা কিন্তু দেখলাম লাস্ট দু বছর ধরে ঈদের সময় সিনেমা রিলিজ দেওয়ার যে ব্যাপারটা এটা খুব বেড়েছে বেড়েছে আমার মনে হয় আমার মনে হয় হলটা বেড়ে গেলে শুধু ঈদের সময় এতগুলো সিনেমা না আমরা ঈদ ছাড়াও কিন্তু ভালো সিনেমা পাবো সারা বছর যদি রিলিজ করা যায় ঠিক তাই এটা কিন্তু একটা ভালো ব্যাপার হতো এবং আমার মনে হয় অডিয়েন্সে যে যায় না হলে যায় না সিনেমা দেখে না এই বিষয়টা একটু হলো কমেছে ঈদে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে টিকিট সেল হয় এবং যাচ্ছে 
সিনেমা অডিয়েন্স দেখতে যায় না হলে যায় না এই আসলে তোমার নিজের একজন শিল্পী হিসেবে কি মনে হয়েছে কোথায় আসলে ল্যাকিংস গুলো যে কারণে হল বিমুখ হয়ে যায় মানুষ এটা মনে হয় মানে এখানে অনেকগুলো রিজনই থাকে সেটা হচ্ছে দর্শককে যখন আমরা কানেক্ট করতে পারি না গল্প দিয়ে সেট আপ দিয়ে এভরিথিং দিয়ে যখন আমরা কানেক্ট করতে পারি না এটা একটা তাদের তখন মনে হয় যে না দেখবো না যখন আমরা আসলে এখন তো রিয়েলিস্টিক গল্প অনেক বেশি চলে এখন তো আসলে মানুষ রিয়েলিস্টিক জিনিস দেখতে চায় একদম তো এই রিয়েলিস্টিক জিনিসগুলো দিয়ে যখন আমরা তাদের বেশি উপস্থাপন করি তখন তারা ওটা গ্রহণ বেশি করে তারপরে আবার হলেরও একটা ব্যাপার আছে যে হলগুলো যদি কমফোর্টেবল না হয় আমরা বসে যদি কমফোর্টেবল না ফিল করি সেফ ফিল না ফিল করি আমরা কিন্তু ফুল ফ্যামিলি নিয়ে কখনোই যাব না মেয়ে মানুষরা কিন্তু আরও যাবে না সো ওই জায়গা থেকে আসলে এই জায়গাটাও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের নোটিস করা আচ্ছা যেটা দেখা যাচ্ছে যে হলের পরিবেশ টিকিট প্রাইস কেমন সিনেমার মান কেমন সব কিছুর মূলে আসলে রয়েছে যে আলটিমেটলি দর্শক যাচ্ছে কি যাচ্ছে না দেখি উৎসবে আমার মনে হয় যেমন আনন্দ থাকে খানিকটা বিষাদ থাকে উৎসবে আমরা প্রিয় মানুষ থেকে বেশি মিস করি এই উৎসবের সময় বিষণ্নতা যদি আসে সেটা কোন কোন কারণে বেশি আসে আর বিষণ্নতা আসলে উৎসবে একটা জিনিসই আসে যে উৎসব তো হচ্ছে আমার মা কে সাথে পাচ্ছি না এই জায়গা থেকে আসলে খারাপ লাগাটা কাজ করে আগের দিনের উৎসবগুলোর কথা মনে পড়ে যে তখন কিভাবে হতো তো এগুলো মিলে এই জায়গাটাতেই আসলে ল্যাকিংস এছাড়া ল্যাকিংসটা আর কোনো জায়গায় আমি পাই না তো এর বাদ বাকি সব ঠিক আছে বাট এই জায়গাটা একটু খারাপ লাগে বেশি আচ্ছা একটা সময় কিন্তু ছিল যে দীঘির নামেই সিনেমা মানে দীঘি আছে যখন তুমি শিশু শিল্পী ছিলে এখন সবই দেখা যাচ্ছে সব আর্টিস্টের সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে না তোমার কি এটার জন্য আবার মানে একটু খারাপ লাগে কাজ করে কখনো যে ঈদে আমার সিনেমা এলো না বা এরকম কিছু না এটাতে আসলে অবশ্যই সিনেমা আসলে ভালো লাগবে অনেক কিন্তু এমন না যে খুব ভেঙে পড়ছে এটাতে এমন না বাট আমি আমার মনে হয় যে ওই রাইট ফিল্মটা হয়তো বা আমার কাছে মুহূর্তে নেই কিংবা ওই রাইট ফিল্মটা হয়তো বা এখনও আমি পাচ্ছি না এই জন্য হয়তো বা ঈদে দেওয়ার সাহসটা আমিও পাচ্ছি না যে ঈদে কোনো সিনেমা আসুক আমার যদি কখনও মনে হয় যে এটাই আমার সেই রাইট ওয়ার্ক তাহলে আমি হয়তো বা করার সময় বলবো যে এটা ঈদে দেওয়ার চেষ্টা করবো না বা ইনসিস্ট করে যে না টিমওয়ার্ক তো এটা আসলে আলটিমেটলি একটা সবাই সবার সঙ্গে একটা পরামর্শ করে থাকে একটু কাজকর্মের আলাপ করি তোমার হাতে কি কি কাজ আছে বা সামনের পরিকল্পনা কি যদিও পড়াশোনো নিয়ে একটা লম্বা সময় ব্যস্ত থাকতে হয় এখন দুইটা ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কাজ শেষ করেছি আর কিছু কথা চলছে কাজে ওটিটি এবং সিনেমা মিলিয়ে কিছু কথা চলছে দেখা যাক যে মাত্র তো ইচ্ছে শেষ হলো সো এখনও ছুটি কাটাচ্ছি আমরা সবাই কম বেশি তো দেখা যাক যে কবে না কাজ শুরু করতে পারি এই যে ওটিটির একটা বিষয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসার ফলে কিন্তু অন্য রকম বা ভিন্ন রকম কাজগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু ভিন্ন ভিন্ন ক্যারেক্টার নিজেকে ভাঙা বড় পর্দার ব্যাপারটা তো একদম ডিফারেন্ট ওটিটিটাকে তুমি কিভাবে দেখছো আমি এটাকে ভালো দিকেই দেখছি কারণ ওটিটির দর্শকও যেহেতু আমাদের অনেক ম্যাচিওর তারা কিন্তু অনেক ওই ধরনের কাজই ওটিটিতে দেখে এবং আমরা যখন ওটিটির কাজগুলোতে কাজ করি আমরা যখন অভিনয় করি আমাদের কাছে নিজেদের কাছে অনেক বেশি টাফ লাগে যে আচ্ছা মানে স্পেশালি আমার কাছে টাফ লাগে যে এটাতে তো একটু ডিফারেন্ট অভিনয় নিখুঁত একটু নিখুঁত ব্যাপার থাকে অল্প মেক আপ খুব মিনিমাল ড্রেস আপ খুব মানে কোনো বড় ইয়া না অ্যাক্টিংটাও খুব বেশি করা যায় হ্যাঁ ধরে 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 করতে হয় তো ওই জায়গা থেকে নিজের কাছেও অনেক জিনিসটা টাফ লাগে কিন্তু তারপরও জিনিসটা যেটা হচ্ছে যে একবার যখন বুঝে যায় যে ব্যাপারটা কি এখানে কিংবা আসলে যখন জিনিসটা গ্রিপে চলে আসে তখন আসলে খুব মজা লাগে যে হ্যাঁ এখন তো পাচ্ছি এবং ওটিটির দর্শকরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতে জানে যেটা সত্যি কথা তারা যেহেতু অনলাইনে দেখে তারা অনলাইনে রিভিউটাও দিয়ে যায় তো যেটা কিনা আমাদের অনেক বেশি পরে ইন্সপায়ার করে একদম ঠিক বলেছ কাজের কথা যখন বলছিলাম একটা বিষয় নিয়ে আমরা আসলে হয় না রেগুলার ট্রোলিংয়ের শিকার হওয়ার যে বিষয়টা এটা কিন্তু দেখি সব সময় মানে সব রকম আর্টিস্ট সিনেমার কথা বলি নাটকের কথা বলি ওটিটির কথা বলি সব আর্টিস্টকে একরকম ট্রোলিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় ইদানিং বা সোশ্যাল মিডিয়াটা একটু হাতে হাতে চলে আসার ফলে কারণ এখন তো যে কেউ চাইলেই ইন্টারনেট ইউজ করতে পারছে তার আসলে কোনো ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন নেই এটা ট্যাগ যে না তোমাকে এই পরিমাণে এডুকেশান থাকতে হবে তোমার বা এটা থাকতে হবে এটা থাকতে হবে ট্রোলিংটা আসলে কতটা খারাপ প্রভাব ফেলে কেরিয়ারের জন্য ব্যক্তি জীবনের জন্য আর ট্রোলিংটা হয় কি মানে এটা তো অবভিয়াসলি হ্যাম্পার করে আমি বলবো না যে হ্যাম্পার করে না একটু একটু হলেও হ্যাম্পার করে তো ওই জায়গা থেকে জিনিসটা হয় কি যে 
ফার্স্ট এর দিকে আমাকেও খুব বেশি ডিসটার্ব করতো এই জিনিসটা যে খারাপ লাগতো স্বাভাবিক এটা যেহেতু আমি অভ্যস্ত না এই জিনিসটাতে তো একটা সময় না অভ্যস্ত হয়ে গেছি এখন একটা সময় পরে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং যে জিনিসটা এখন কাজ করে যে আমার মনে হয় যে আমি যাই করব একটা পার্ট থাকবে একটা টিম থাকবে একটা সার্কেল থাকবে একটা দল থাকবে যে তারা এই জিনিসটা নিয়ে একটু নেগেটিভ কথা বলবে এটা আসলে আমরা এটা এটা আমাদের হাতে নেই হাতে নেই এবং আমারও কোনো দিন সব জিনিস ভালো লাগে না সো স্বাভাবিক যে সবার সব জিনিস ভালো লাগবে না আমরা হয়তো বা ট্রোল করে প্রকাশ করি না কেউ এটা প্রকাশ করে তো আমি খুব নর্মালি নিয়ে নিয়েছি জিনিসটা এবং মাঝে মাঝে আমার মনে হয় যে যে জিনিসগুলো আমি বুঝতে পারি না যে এই জিনিসটা আমার জন্য ভালো হয়নি হয়তো বা আমি ওই পোস্টের মাধ্যমে জিনিসটা বুঝতে পারি যে আচ্ছা ঠিক আছে ওরা যখন এভাবে বলেছে এমনও হতে পারে যে এটা আমার ভালো লাগেনি বাট যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মোকিং যে মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা বলা সেটা আমি কখনোই পছন্দ করি না এবং সাপোর্টও করি না আসলে ওগুলো সব সময় আমি অ্যাভয়েড করে যাই আমার চোখের সামনে আসলেও আমি অ্যাভয়েড করেই যাই না এছাড়া তো আসলে কিছু করবার নেই কারণ সোশ্যাল মিডিয়াটা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ইদার তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে না হলে তুমি ভেঙে পড়বে এটা যে কারোর জন্যই হতে পারে এটা একটা সাধারণ মানুষের জন্য হতে পারে তো এটা আসলে কিছু বলার নেই আমাদের এটা নিয়ে আমরা উইশ করি যে এই বিষয়টা থেকে আমরা একদিন বেরিয়ে আসতে পারবো দেখি কেরিয়ারে টার্ন করাটা বা একটা হয় মানে খুব বড় একটা টার্নিং পয়েন্ট থাকে সবার সবার একবারই যে থাকে বিষয়টা এরকম না আমি আমরা যেরকম দেখি অনেক আর্টিস্টের অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে একটা সময় পর তারা থেমে গেছে তারা হয়তো আরও একটা টার্নিং পয়েন্টের জন্য অপেক্ষা করছে আবারও তারা ব্যাক করেছে এটা আমার মনে হয় বলিউড বলো হলিউড বলো বা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রি সবখানেই এটা হয় তোমার কাছে কি কখনো মনে হয় যে না আমার তার আরেকটা টার্নিং পয়েন্টের জন্য কোথাও একটা কিছু ক্লিক করতে হবে কিছু একটা বাকি রয়েছে আমার মনে হয় যে আমি তো আসলে অবশ্যই চাইবো আমার আমি এরকম কোনো একটা কাজ করি আই মিন সার্চ অফ দিস থিংস অবভিয়াসলি তো আমার মনে হয় যে অনেকের চোখে আমি পড়ছি না তাদের চোখে একটু যদি তারা দেখে তারা যদি একটু ঠিক করে আসলে চিন্তা করে যে এই ক্যারেক্টারে আমি যাবো কি না কিংবা সাহসটা যদি একবার করে ফেলে কেউ আমার মনে হয় যে তারাও নিরাশ হবে না এবং আমি যেমন ওই জিনিসটা চ্যালেঞ্জ নিতে চাই যে হ্যাঁ কোনো একটা এরকম কিছু আসুক যে আমি করে দেখিয়ে দিতে চাই এই চ্যালেঞ্জটা এই সেম সাহসটা তাদেরও থাকতে হবে যারা আমাকে কাজ করবে এক্স্যাক্টলি আসলে ওই সময়টার জন্যই আমাদের একটা অপেক্ষা থাকতে হয় সেই ধৈর্যটা আসলে শিল্পীরা খুব দেন সেই ধৈর্যটা রাখেন আমাদের অনেক অনেক শুভকামনা থাকবে দিঘির জন্য কিন্তু আরও একটা বিষয় দিঘি কিন্তু লেখা পড়া করছে মন দিয়ে একটা জায়গা থেকে সিনেমা ছাড়া আর কি কি পরিকল্পনা আছে নিজের কেরিয়ার নিয়ে সিনেমা ছাড়া আসলে যেহেতু মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজমে পড়ছি ওই জায়গা থেকে আসলে বিহাইন্ড দ্য ক্যামেরার একটা সাবজেক্ট প্যাশন আছে তোমার বলছো ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় পড়াশোনা শেষ হলে ভেন দা ক্যামেরা একটা কাজ করা যেতে পারে আচ্ছা তুমি কি ডিরেকশনে আসবে কখনো নাকি জার্নালিজমে ও ফুলি ওকে দেখা যাক দেখা যাক কি হয় আসলে যেটা যখন থাকে ভাগ্যে এই জন্য একটা সেফ সাবজেক্ট এটা খুব যে আমি চাইলে সুইচ করতে পারবো যে কোনো টাইম তো ওই জায়গা থেকে দেখা যাক ইচ্ছা তো আছে ক্যামেরার বাইরে কাজ করার দেখা যাক কোনটা হয় আচ্ছা তোমার ইন্ডাস্ট্রিতে বন্ধু বান্ধব বেশি নাকি বাইরে ट <laughs> कर দীঘির জন্য দীঘি হয়ে যাক ফ্রেন্ডশিপটা দীঘির মতো এরকম হয়ে যাক আমি চাই খুব যেভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় দেখে এসেছে ট্রিট করে এসেছে এটা তেমনই থাকুক যারা পরবর্তীতে ফ্রেন্ড হয়েছে যেমন ইউনিভার্সিটিতে তুমি যখন গেছো তখন তো ইতিমধ্যে তুমি আমার মনে হয় তুমি সাত আট বছর বয়স থেকে বিগ সেলিব্রেটি তো তখন তারা আসলে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করলো মানে হয় না অনেকে তো বন্ধু হতেও চায় না সাহস পায় না দূর থেকে আচ্ছা দেখি কি বলবে কিভাবে ট্রিট করবে আমাদেরকে এটা হয়েছে হ্যাঁ এটা হয়েছে যে অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে আমার সাথে অনেকে কথা বলতে আসছে না কিংবা আমি শুনছি যে সবাই অ্যাজিউম করে নিয়েছে ক্লাসের মধ্যে দেখি তো অনেক ভাব হবে দেখি তো অনেক ভাব হবে ও তো 
নায়িকা ও তো এসে কথা বলবে না ঠিকমতো এটা করবে না ও তো অনেক মানে বিভিন্ন রকম কথা কিন্তু তারা যখন দেখছে যে আমি একটা নরমাল পার্সনের থেকেও বেশি সিম্পল আমি খুব বেশি सिंपली লাইফ লিড করি হ্যাঁ এবং আমি বেসিক্যালি ক্লাসে যখন আমি যাই সকালবেলা উঠে কোনো রকম আমি এইভাবে তাকাতে পারলেই হয় কারণ 10টার দিকে ক্লাস আমাকে উঠতে হয় 8টা 8টার দিকে উঠে আমি আমি রেডি হই শাওয়ার নি নাস্তা করি দেন আমি বের হই তো ওই জায়গা থেকে আমার উঠতে হয় অনেক আগে আবার রাস্তায় একটা ট্রাফিকেরও প্রবলেম আছে তো দেখা যায় যে এটা যখন সবে অ্যাজিউম করলো ফার্স্টে যে দিঘি আমি অনেকে আমাকে একদিন আমাকে একজন ফ্যাশন করছিল যে তুমি রিকশা দিয়ে কেন আসলে তাই বলছ দেখ যে আসলে রাস্তা অনেক ট্রাফিক এর সবাই খুব ভালোভাবে জানে বেরিবাদের রাস্তাতে ট্রাফিক থাকে একটু চিপা রাস্তা ওটা তো এবারে আমি সবাইকে বলছিলাম যে রাস্তাটা তো খুব ছোট আর অনেক ট্রাফিক থাকে এই সময়টা এই এই টাইমটাতে সব ভার্সিটি তো ওইদিকে সব ট্রাফিক অনেক বেশি ট্রাফিক হয় তো গাড়ি দিয়ে আসতে গেলে আমাকে মিনিমাম আরো এক ঘন্টা আগে আমাকে বের বের হতে হবে যেটা কিনা আমি এক ঘন্টার জায়গায় আমি রিকশা দিয়ে গেলে জ্যাম না থাকলে আমি 25 মিনিটস 20 মিনিটসে পৌঁছে যাচ্ছি তো আমি কেন গাড়ি দিয়ে আসব সো ফ্রেন্ডস আচ্ছা দেখি তাহলে এখনো রিকশায় উঠে এটা আমার কেমন কথা তো এই যখন এই জিনিসটা মানে তখন যারা দেখলো যে আমি ঠিক নরমাল মানুষের মতো চলাফেরা থেকে বের হয়ে আমি রিকশা ঠিক করছি আমি রিকশায় করে আসছি আবার যাচ্ছি এবং যেটা সত্যি আমি মনে হয় দুই বছর দেড় বছর হয়ে গেছে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমি মনে হয় এর মধ্যে দুই থেকে তিন দিন আমি মনে হয় গাড়ি গাড়ি করেছি আর একটা দিনও না আমি কিন্তু এখনও রিকশা দিয়েই যাই সো হ্যাঁ আমি আমাকে তারপরে মানুষ আসলে এতটা সিম্পল দেখার পরে আসলে আমি যেটা একদম চেয়েছিলাম যে এটাই হোক যে সবাই পুরো মানুষগুলো আমার সাথে ফ্রি হয়ে যাক আমার বন্ধু বান্ধবরাও যাতে ফ্রি হয়ে যাক তো পরে তাই হয়েছে এবং তারা খুব নরমাল ভাবে নিয়েছে জিনিসটা যা খুব মানে আমরাও আসলে জানলাম যে দিঘিকে একটু একটু করে আরো আবিষ্কার করলাম আমার মনে হয় তুমি ঠিক মতো খুব একটা মেকআপ টেকআপ করেও যাও না না আমি মোস্ট অফ দা টাইম মেকআপ করি না যদি দেখা যায় যে দশ মিনিট আগে উঠে গেছি ঘুম থেকে আগে সবকিছু করা হয় এবং আমি চাই যে স্টুডেন্ট লাইফটা যাতে স্টুডেন্ট লাইফের মতোই কাটে এটা যাতে কোনোভাবে আমার মিডিয়া জিনিস দিয়ে যাতে ওইরকম লাকজারি না হয় এটা যাতে একদম পিওর একটা স্টুডেন্ট লাইফ কাটে ওখানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় কেমন হয় জিনিসটা কোনো রকম ওই মিডিয়া ট্রিট ছাড়া সো আমি চাই এই জিনিসটা ওভাবেই মানে এক্সপেরিয়েন্স করতে টিচাররা কেমন না আসলে দিঘির সঙ্গে টিচাররা টু বি অনেস্ট টিচাররা অনেক করা ফ্যাকাল্টিরা অনেক করা এবং যার জন্য দেখা যায় অনেক সময় অনেক কাজ আমাকে ছেড়ে দিতে হয় যে না আমি আসলে এত টাইম দিতে পারবো না কিংবা যে যেই দিন আমার ক্লাস আমি ওই দিন আসলে কাজ করতে পারবো না অনেক সময় অনেক কাজই হয় যে মিলাতে পারছি না মোস্ট অফ দ্য প্রোডাকশান চাই যে আমার সাথে মিলিয়ে কাজ করতে এবং তারা আমাকে এই সুযোগটা দেয় দেখে আমি এত কাজ করতে পারি কিন্তু এক দুটা পড়ে যায় যে আমাদের সেটা হয় না পড়ে যায় না পরে ওখান থেকে আসলে আমাদেরও খারাপ লাগে আমারও খারাপ লাগে তাদেরও খারাপ লাগে বাট এটা ট্রু যে একটু করা তারপরেও আমি সামহাও ম্যানেজ করে নিচ্ছি আচ্ছা একটু আমি কাজের কথা বলছিলাম আমরা সব কিছু নিয়ে আসলে কথা বলছিলাম দেখির মন খারাপ হয় বাসায় থাকলে কখনো মন খারাপ হয় বলতে তেমন ভাবে না ইট ডিপেন্ডস বা লেজার টাইম আসলে কি করো লেজার টাইমে আমি মুভি দেখি খুব আমি গান শুনি আমি কোন জনরার মুভি পছন্দ আমি এভরি জনরা দেখতে খুব পছন্দ করি আমার মুভি হলেই হবে বাট আমি থ্রিলার মিস্ট্রি খুব পছন্দ করি তখন আসলে অন্য কিছু চিন্তা করার ওয়ে থাকে না দেন আমি ড্রামাও দেখি আমি রোম্যান্টিকও দেখি ফ্যামিলি ড্রামাও দেখি সবই দেখি বাট যখন দেখা যায় যে বাসায় আমি আছি তখন মুভি দেখি আসলে সময় কাটাই আর যদি দেখা যায় যে একটু ফ্রি সময় পেয়েছি তখন একটু বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে বের হই না তো একটু মামার বাড়ি যাই একটু ঘুরে আসি তো এগুলোই করা হয় আচ্ছা দেখি কি প্রেম করছে না শিওর শিওর কারণ আমার মনে হয় যে প্রেম করলে ক্যারিয়ারটা আমি কখনোই এত সুন্দর করে গুছাতে পারবো না আচ্ছা তো শুধু কথা ভেবে প্রেম তো আসলে 
অটোমেটিক্যালি আসে হুট করে পড়ে যায় মানুষ এটা আমি হুট করেও জিনিসটা চাই না কারণ আমার নিজেকে এভাবে রেস্ট্রিক্টেড করে রাখলে মানে আসবে কে হ্যাঁ মানে আশেপাশের ভিউজ তো খুব একটা ভালো একটু <laughs> কম <laughs> 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 আমাকে সবই মনে করে সেলিব্রিটি দেখে মনে হয় বেশি পাওয়া উচিত কিন্তু না ওইটাও হয় না আমি জানি না আমি কেন পাই না আমি ম্যাক্সিমাম সেলিব্রিটিকে এটা বলতে দেখেছি যে সেলিব্রিটি হওয়ার পরে তাদের প্রেমের প্রস্তাব আসা কমে গেছে খুব একটা মানুষের সঙ্গে তখন তো মেশাটা হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ মেশাটাও খুব একটা হয় না আর যাদের সাথে আমরা বেশি তাদের সাথে আমরা ওই রেস্ট্রিকশান মিনিই বেশি কিংবা আমি আসলে প্রথম মানে কেউ যদি অ্যাপ্রোচ করারও থাকে এরকম যে হ্যাঁ আমি অ্যাপ্রোচ করতে পারি ইন ফিউচার আর কোনো না কোনো ভাবে আমি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ হোক যেই ল্যাঙ্গুয়েজই হোক আমি বুঝাই দেবো যে অ্যাপ্রোচ করি এটা দরকার নাই মানে আজ অবধি প্রেম করোনি না মানে আমি আই এম লাইক যে আমি স্কুলে একবার একটা লেটার পেয়েছিলাম আমি গিয়ে ক্লাস টিচারকে দিয়ে দিয়েছি তারপরে কে করবে আমি যেমন ঢাকার মধ্যে আমার কক্সবাজার খুব ফেভারিট বান্দরবন খুবই ফেভারিট আমার বাংলাদেশের মধ্যে হ্যাঁ এবং তারপরে আরও বিভিন্ন জায়গায় যেতে পছন্দ করি রিসোর্ট হোক যেখানেই হোক মানে ট্রাভেল হলেই হলো আমার অ্যান্ড দেন গো টু প্লেস অবভিয়াসলি আমার ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া আমাদের সবারই কম বেশি সবারই মোটামুটি বেশি হ্যাঁ যেহেতু যেতে খুব ইজি আমাদের ভিসা পাওয়াটাও এখানে ইজি তো আমাদের খুব যেহেতু আমরা চাইলে একটু তো আর ট্রাভেল মোটামুটি ট্রাভেল হলেই হলো আমার কথা হচ্ছে যে এক জায়গা থেকে আমার যখন মনে হয় যে অনেক বেশি কাজ হয়ে যাচ্ছে ছয় মাস সাত মাস হয়ে গেছে কাজ করছি কিংবা চার পাঁচ মাস হয়ে গেছে কাজ করছি আমার মনে হয় তখন একটা রিফ্রেশমেন্ট খুব দরকার হয় একটা ব্রেকের দরকার হয় তখন ট্রাভেল করো ওকে ভালো লাগলো এবার ঈদ আড্ডা দিয়ে দেখি তোমার সাথে এবার দর্শকদের জন্য কি বলবে দর্শকদের জন্য বলবো যে আপনারা সবসময় ভালোবাসাটা দিবেন আমাকে আমি তাহলে আপনাদের আরও অনেক ভালো ভালো কাজ উপহার দিতে পারবো এই ভালো এই ভালোবাসাটা এই সাপোর্টটা সবসময় আপনারা আমার জন্য রাখবেন দোয়া করবেন ভালোভাবে ঈদ কাটান বাংলা সিনেমার সাথে থাকুন হলে গিয়ে সবগুলো সিনেমা দেখুন ঈদ মোবারক অনেক ধন্যবাদ দিঘি আজকে আসবার জন্য আমাদের আয়োজনে এবং সময় দেওয়ার জন্য ঈদ মোবারক তোমার ঈদ মোবারক ভালো থেকো প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের গ্লো অ্যান্ড লাভলি নিবেদিত সমকাল ঈদ আড্ডার আজকের আয়োজন আশা করছি ভালো লেগেছে আপনাদের আবারও দেখা হয়ে যাবে আগামী পর্বে ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন থাকবেন সমকালের সাথে